హలో అండి సో మనము ఎస్ఎస్సి మరియు అదర్ ఎగ్జామ్స్ కోసం లేదా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఉపయోగపడేటటువంటి ఇడియమ్స్ అనేవి నేర్చుకుంటున్నాం అందులో మనము ఇప్పటి వరకు ఫైవ్ వర్డ్స్ అనేవి నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మనము సో పార్ట్ సిక్స్ గురించి నేర్చుకుందాం పార్ట్ సిక్స్లో కొన్ని ఇడియమ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది వాటి గురించి నేర్చుకుందాం సో ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్త్ వచ్చేసరికి హిట్ ద నెయిల్ ఆన్ ద హెడ్ హిట్ ద నెయిల్ ఆన్ ద హెడ్ అంటే ఏంటంటే సో ఏదన్నా చేసేటప్పుడు కానీ ఏదన్నా చెప్పేటప్పుడు కానీ కరెక్ట్గా చెప్పు అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే నెయిల్ అంటే మేక్ అండి ఇంట్లో మనం మేక్ కొట్టేటప్పుడు కరెక్ట్గా దాని హెడ్ మీద కొట్టలేదు అనుకో అది దిగదు వంకర పోవడం కానీ లేదా మన చెయ్యికి దెబ్బ తాకడం కానీ నువ్వు ఎన్ని హిట్స్ ఇచ్చినా సరే కరెక్ట్గా హెడ్ మీద కనుక నువ్వు కొట్టలేదు అనుకో అది దిగదు హెడ్ మీద ఒక్కసారి గట్టిగా ఇచ్చావంటే కరెక్ట్గా ఫిక్స్ అయిపోద్ది అనమాట అంటే ఏంటి నువ్వు చెప్పేదైనా చేసేదైనా కరెక్ట్గా చేయి లేదా నువ్వు ఎంత ఎక్కువగా చేసినా ఎంత బిగ్గరగా అరిచినా కరెక్ట్ మెథడ్లో చేయలేదు అనుకో అది రీచ్ అవ్వదు అనమాట అలాంటి టైంలో మనం ఏమ ఏం వాడాలి హిట్ ద నెయిల్ ఆన్ ద హెడ్ ఓకే ఎక్కడ హిట్ చేయాలి హెడ్ మీద హిట్ చేస్తే కరెక్ట్గా రీచ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ మనం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఆఫీస్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదా వేరే ఏ ప్రదేశంలో కానీ సో వేరే వాళ్ళ మీద చాడీలు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఎక్కువగా సో వేరే వాళ్ళ మీద చాడీలు చెప్పడం వేరే వాళ్ళని డీగ్రేడ్ చేయడం వేరే వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ని అడ్డుకోవడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు రెస్పెక్ట్ అనేది కోల్పోతూ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నీ కొలిక్ గురించి బాస్ దగ్గర చెడ్డగా చెప్పావనుకో ఆ బాస్ ఏమనుకుంటాడంటే అరే వీడు నా దగ్గర వాడు చెడ్డగా వాని గురించి చెడ్డగా చెప్పాడంటే నా గురించి వేరే వాని దగ్గర కూడా చెడ్డగా చెప్తాడని చెప్పేసి ఎప్పుడన్నా ప్రమోషన్లో కానీ లేదంటే వేరే ఫారిన్ కంట్రీస్కి సెండ్ చేసేటప్పుడు కానీ నిన్ను పక్కన పెడతాడు ఇంకా ఎందుకంటే వీడు ఎప్పుడు నా డేంజర్ రాని అలాంటి టైంలో మనం ఏం వాడాలంటే టేస్ట్ యువర్ ఓన్ మెడిసిన్ ఓకే టేస్ట్ యువర్ ఓన్ మెడిసిన్ అంటే ఏంటంటే హ్యావ్ ద సేమ్ బ్యాడ్ ట్రీట్మెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ టు అదర్స్ నువ్వు వేరే వాళ్ళకి ఏదైతే బ్యాడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చావో అదే ట్రీట్మెంట్ నీకు వస్తుంది అంటారు తెలుగులో చెప్పాలంటే చెడపకుర చెడేవు అంటారు అనమాట నువ్వెవరికన్నా చెడు చేయాలని చూస్తే ఆబ్వియస్లీ అది నీకే చెడుగా మారిపోద్ది అనమాట సో కొన్నిసార్లు ఈ ఈ ఈడియం అనేది ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్కి బాగా సూట్ అవుతుందండి బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్ బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్ అంటే ఏంటంటే లేట్ నైట్ వరకు వర్క్ చేయడం అనమాట ఎప్పుడన్నా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఉన్నా కానీ లేదంటే ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడ్డా కానీ ఎగ్జామ్ రోజు కూడా మనం ఏం చేస్తాం లేట్ నైట్ వరకు చదువుతూ ఉంటాం ఈ ఎటువంటి టైంలో లేట్ నైట్ వర్క్ చేసే వాళ్ళని కొంతమంది ఆఫీస్ పనులు ఎక్కువగా వర్క్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు లేట్ నైట్ వర్క్ చేస్తారనమాట సో అలాంటప్పుడు కూడా సో ఈ ఆల్వేస్ బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్ ఈ ఆల్వేస్ బర్న్స్ మిడ్ నైట్ ఆయిల్ అంటే ఏంటంటే తను లేట్ నైట్ వరకు కష్టపడతాడు అనే మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ సో మనం దేని గురించి అన్న సో ఎక్సైట్ అవుతున్నాం అనుకో ఎప్పుడంటే మనము బాహుబలి వన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత బాహుబలి టూ కోసం చాలా ఎగ్జైటింగ్గా వెయిట్ చేసాం అనమాట కటప్ అని ఎందుకు కటప్ ఎందుకు చంపిండు ఎందుకు చంపిండు అనేది అట్ ద సేమ్ టైం కేజీఎఫ్ వన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ కేజీఎఫ్ టూ కోసం చాలా చాలా వెయిట్ చేసాం అనమాట ఎందుకు అసలు కేజీఎఫ్ వన్ అనేది జస్ట్ ట్రైలర్ లాంటిది కేజీఎఫ్ టూలో చాలా ఉంటుందని మనం వెయిట్ చేస్తాం అలాంటప్పుడు అంత థ్రిల్లింగ్గా ఉన్నప్పుడు మనం వాడాల్సినటువంటి ఇడియం ఏంటంటే థ్రిల్డ్ టు బిట్స్ ఓకే థ్రిల్డ్ టు బిట్స్ అనే థ్రిల్డ్ టు బిట్స్ అనే ఇడియంని వాడతాం అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఒకసారి మనం ఎప్పుడన్నా సీక్రెట్ని రివీల్ చేస్తారనుక ఎవరన్నా సీక్రెట్ని రివీల్ చేసినప్పుడు లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్స్ అన్నా కూడా సీక్రెట్ అనేది యాక్సిడెంటల్గా రిలీజ్ అవ్వడం అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే కావాలని చెప్పారనుకో స్పిల్ ద బీన్స్ స్పిల్ ద బీన్స్ అంటే ఏంటిది జనరల్గా బీన్స్ని కనుక తీస్తే లోపల ఏముంటుంది మనకు చిక్కుడు గింజలు ఉంటాయి అనమాట సో అట్లనే ఇక్కడ స్పిల్ ద బీన్స్ అంటే ఏంటిది ఇంకా సీక్రెట్ని రివీల్ చేశాడు సీక్రెట్ని రివీల్ చేసేటప్పుడు సింపుల్గా సో స్పిల్ ద బీన్స్ అని చెప్పొచ్చు ఆల్వేస్ మై బ్రదర్ స్పిల్స్ ద బీన్స్ అంటే ప్రతిసారి మా బ్రదర్ ఏదన్నా సీక్రెట్గా ఉంటే దాన్ని ఎప్పుడు రివీల్ చేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ హాట్ కేక్స్ ఇది మన అందరికీ తెలిసిందే అనమాట సో బాగా క్రేజ్ ఉందనుకో మనము హాట్ కేక్స్ లాగా సెల్ అయినాయి అని చెప్తాం అనమాట హాట్ కేక్స్ అంటే ఏంటంటే ఫాస్ట్ సెల్లింగ్
ఆర్ట్ కేక్ అని అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇది మీ అందరికీ తెలిసిందే సో జడ్జ్ ఎ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ ఓకే సో దీన్ని చాలామంది చాలా అంటే వేరే వేరే రకంగా వాడుతూ ఉంటారు అనమాట ప్రాపర్ ఈడియం అయితే ఇది అనమాట జడ్జ్ ఎ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ అంటే ఏంటంటే దాని కవర్ చూసి ఆ బుక్ ఎలాగుందో చెప్పేస్తాం అనమాట అదేవిధంగా కొంతమంది ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్ చూసి వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు మనకు మనమే జడ్జ్ చేస్తాం వాళ్ళు కొంచెం డ్రెస్ కొంచెం మంచిగా వేసుకోలే కనుక ఏ వాళ్ళు వేస్ట్ కావాలరా అంటాం కొంచెం మంచి తయారైచ్చిన అనుకో వాడు మంచి పర్సన్ అంటాం కానీ ఎప్పుడు కూడా అట్లా జడ్జ్ చేయొద్దు అనమాట కొంతమంది డ్రెస్అప్ కొంచెం బాగాలేకపోయినా దే ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ పర్సన్ అయి ఉంటారు కొంతమంది చాలా నీట్గా డ్రెస్ వేసుకు వచ్చినా కానీ లోపల థాట్స్ మొత్తం నెగిటివ్ థాట్స్ వేరే వాళ్ళకు హామ్ చేయాలనే థాట్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట సో ఎప్పుడు కూడా ఎవ పర్సనాలిటీని ఎప్పుడు కూడా మనము ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్ని చూసే జడ్జ్ చేయకూడదు అంటే ఏంటి జడ్జ్ జడ్జ్ సంథింగ్ ప్రైమర్లీ ఆన్ అపియరెన్స్ ఓకే అంటే వాళ్ళ యొక్క అపియరెన్స్ అంటే పైన ఏదైతే కనిపిస్తుందో దాన్ని బట్టి జడ్జ్ చేయడాన్ని ఏమంటాం మనము సో జడ్జ్ ఎ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ సో అచ్లీస్ హీల్ అచ్లీస్ హీల్ అంటే ఏంటిదంటే ఏ వీక్ స్పాట్ ఏ వీక్ స్పాట్ అంటే ఏంటంటే సో మనకి ఏదన్నా వీక్ స్పాట్ ఉంటుంది కదా ఫర్ సపోజ్ నాకు నేను డిగ్రీ చదివేటప్పుడు నాకు బాగా ఇబ్బంది పెట్టేది ఏంటంటే కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ అచ్లీస్ హీల్ అచ్లీస్ హీల్ అనమాట సో ఆ రకంగా సో వెన్ ఐ వాజ్ ఏ బిఫోర్ టెన్త్ క్లాస్ ఫర్ మీ ఇంగ్లీష్ వాజ్ అచ్లీస్ హీల్ ఇంగ్లీష్ అంటే కొంచెం భయం ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాకపోతుంది అనమాట సో దాంతో బాగా కష్టపడి ఇంగ్లీష్ అంత చూడాలని దెన్ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఐ బికేమ్ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ అనమాట సో నా అట్లా ప్రతి ఒక్కరికి కొంచెం కొంచెం మంది స్టేజ్ ఫియర్ ఉంటుంది అనమాట కొంచెం కొంతమంది స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడాలంటే గడగడ గడగడ వణికేస్తూ ఉంటారు సార్ నేను ఎంత బాగానే మాట్లాడతా సార్ అందరితోటి బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ సో వెన్ ఎవర్ ఐ గో టు స్టేజ్ ఐ కాంట్ సార్ అని చెప్తారు అనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ అచ్లీస్ హీల్ ఓకే అంటే వీక్ స్పాట్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఓకే సో బై విస్కర్ బై విస్కర్ అంటే స్మాల్ మార్జిన్ అనమాట కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే మనము క్రికెట్ మ్యాచెస్ చూస్తే ఒకటి రెండు రన్స్ తోటి ఓడిపోతా ఉంటాం అనమాట సో అదేంటిదంటే చిన్న మార్జిన్ తోటి ఓడిపోయినాం రా లేకుంటే కప్పు గెలిచేటోళ్ళము అని చెప్తాం అనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ బై బై ఏ విస్కర్ బై ఏ విస్కర్ బై ఏ విస్కర్ అంటే చిన్న అంటే తాత్కాలికమైన అరే నా దగ్గర అసలు కొంచెం అమౌంట్ ఉంటే అయిపోరా నేను అది కొనుక్కుందను జస్ట్ దానికి ట్వంటీ థౌజండ్ అంటే నా దగ్గర నైన్టీన్ థౌజండ్ ఉన్నాయి ఒక్క వన్ థౌజండ్ నాకు ఎవ్వరూ సర్దలేదురా అందుకనే మిస్ అయిపోయింది కొంతమంది చెప్తారు కాలేజ్ ఫీజు వన్ ల్యాక్ ఉండే నా దగ్గర సో నైంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉండే కానీ ఒక్క ఫైవ్ థౌజండ్ ఎవ్వరు అడ్జస్ట్ చేయలేదురా సో బై ఏ విస్కర్ సో ఐ మిస్డ్ దట్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్తారనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మన తెలుగులో ఒక కొటేషన్ ఉందనమాట ఎప్పుడు వాడుతాం ప్రతిదీ మన మంచికి అంటారనమాట ప్రతిదీ మన మంచికి అంటే సో నీకు ఏం జరిగినా కూడా నీ మంచికి అని మన గీతాలో చెప్తూ ఉంటారు భగవద్గీతలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో దాని యొక్క దాన్ని ఈడియం లాగా వాడితే ఎట్లా వాడతారంటే ఎవ్రీ క్లౌడ్ యాజ్ ఏ సిల్వర్ లైనింగ్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి దురదృష్టంకి ఒక చిన్నపాటి అదృష్టం ఉంటుంది అనమాట ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు కరోనా టైంలో చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం కానీ కరోనా వల్లనే మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ కానీ సో అన్నీ కూడా స్పీడ్ 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 అయినాయి అనమాట అంటే ఏంటిది బికాస్ ఆఫ్ కరోనా మనకి ఆన్లైన్ మెథడ్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది అనమాట సో కరోనా రాకపోయి ఉంటే నాకు తెలిసి అయితే ఈ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంత పుంజుకోవడానికి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ పట్టేది కరోనా వల్ల వితిన్ వన్ ఇయర్లో మాత్రం కంప్లీట్గా ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది అనమాట అంటే ఏంటిది అంత డివాస్టేషన్ కూడా అంత ఫెయిల్యూర్ కూడా మనకు ఏం చేసింది హెల్ప్ చేసింది అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎవ్రీ క్లౌడ్ హ్యాజ్ ఏ సిల్వర్ లైనింగ్ అంటారు అనమాట బట్ సపోజ్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కొంతమంది ఐఏఎస్కి ప్రిపేర్ అవుతారు వాళ్ళకి ఐఏఎస్ రాదు టూ త్రీ అటెంప్ట్స్ తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఓపెన్ చేస్తారు ఇన్స్టిట్యూట్ ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ బీవత్సంగా సక్సెస్ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా దే విల్ బి ద నెంబర్ వన్ ఇన్ దట్ స్టేట్ ఆర్ ఎంటైర్ ద కంట్రీ ఆల్సో ద ఆన్ టెన్ టైమ్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎర్న్ చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటారు బా ఫార్చునేట్లీ నాకు ఐ
టెన్ టు ట్వంటీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అని వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు అనమాట అలాంటి టైంలో ఏంటిది ఎవ్రీ క్లౌడ్ హ్యాజ్ ఏ సిల్వర్ లైనింగ్ అర్థమవుతుంది అంటే ఏంటిది ప్రతి అంటే క్లౌడ్ అంటే ఏంటిది బ్లాక్ ఇండికేషన్ ప్రతి బ్లాక్ అంటే బ్లాక్ అంటే ఏంటిది డిసప్పాయింట్కి ఇండికేషన్ ప్రతి బ్లాక్ ప్రతి డిసప్పాయింట్ చుట్టూ సిల్వర్ లైనింగ్ ఉంటుంది కదా దట్ సిల్వర్ లైనింగ్ ఏంటిది మళ్ళీ ఒక హోప్కి ఇండికేషన్ అనమాట ఓకే సో సింపుల్గా ఎవ్రీ మిస్ఫార్చ్యూన్ హ్యాస్ ద పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ డార్క్ హార్స్ ఈ డార్క్ హార్స్ అంటే ఏంటంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఐపీఎల్ స్టార్ట్ అయిన స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే సో అందరు కూడా ఆరే అసలు ఆ జట్టు మొత్తం ఏ దేనికి పనికిరాదు అనుకున్నారు డెక్కన్ క్రానికల్ అనుకుంటా ఆ ఆ జట్టు స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు కప్పు గెలిచారనమాట సో అట్లనే మొన్న రీసెంట్గా కూడా గుజరాత్ టైటాన్స్ ఉంది కదా ఆ గుజరాత్ టైటాన్స్ కూడా ఏ వీళ్ళకు గుజరాత్ టైటాన్స్ అని నాకు సరిగ్గా తెలియదు గుజరాత్ టీం ఏం చేసిందంటే ఏ వీళ్ళకి అంత సినిమా లేదులే అనుకున్నారు కానీ సడన్గా కప్పు గెలిచింది అనమాట అంటే వాళ్ళు అప్పటిదాకా ఎవ్వరికీ నోటీస్ కాదనమాట సడన్గా వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు అనుకో వాళ్ళని ఏమంటారంటే డార్క్ హార్స్ అంటారు ఈ డార్క్ హార్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే రేసింగ్లో ఇప్పుడు హార్స్ రేసెస్ ఉంటాయి అనమాట హార్స్ రేస్లో చాలామంది ఫేమస్ హార్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళ మీద బెట్ కాస్తూ ఉంటారు కానీ సడన్గా కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే ఆ టెన్ టువెల్వ్ హార్స్లో ఆ హార్స్ని ఎవ్వడూ పట్టించుకోడు అనమాట సడన్గా దట్ విల్ బీ విన్నింగ్ ఓకే సో అది విన్ విన్ అవుతుంది అనమాట సో దట్ విల్ గెట్ ఛాన్స్ అప్పుడు మనం ఏమంటాం సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డార్క్ హార్స్ ఓకే వన్ హూ ఈజ్ ప్రీవియస్లీ అన్నోన్ అండ్ ఈజ్ నౌ ప్రామినెంట్ ఓకే ఇంతకుముందు ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు ప్రామినెంట్ అనమాట ఫేమస్ ఫిగర్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ డార్క్ హార్స్ నెక్స్ట్ వన్ హాట్ పొటాటో హాట్ పో హాట్ పొట ఏ హాట్ పొటాటో అంటే ఏంటంటే కాంట్రవర్షియల్ అండ్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ఓకే ఇన్ ఇండియా నాట్ ఓన్లీ ఇండియా ఎంటైర్ ద వరల్డ్ రేసిజం ఈజ్ ఏ హాట్ పొటాటో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంట్రవర్షియల్ అనమాట ఇండియాలో రేసిజం అయినా అమెరికాలో అయినా దీస్ ఓర్ వెరీ వెరీ కాంట్రవర్షియల్ రేసిజం ఏ హాట్ పొటాటో అంటే ఆల్వేస్ కాంట్రవర్షియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా సరే మనము ఏదైనా రిలీజియస్ గురించి ఓపెన్గా మాట్లాడామనుకో దాట్ విల్ బీ ఆల్ ద టైమ్ ఏ హాట్ పొటాటో హాట్ పొటాటో అంటే కాంట్రవర్షియల్ అండ్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద ఇడియమ్స్ అండి సో ఫ్రమ్ ద ఫార్టీ నైన్ టు సిక్స్టీ నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనము రిమైనింగ్ ఇడియమ్స్ అనేవి నేర్చుకున్నాం సో